Hello and welcome to the webinar Cartography in Pro. My name is Mark Wigley and ich arbeite as I'm Business Development Manager for the team of Visualization here by SV Schweiz. In diesem Webinar möchte ich Ihnen zeigen, wie man zuerst ein komplexer Kartografie-Projekt von ArcMap nach ArcGIS Pro portieren und als zweitens zwar ein oder zwei meiner Favoriten, dass wenn Sie angekommen im Pro sind, können Sie fest auf darauf freuen. So, lass uns anfangen. Dieses ist das ArcMap Projekt, das wir gerne nach Pro portieren möchten. Es handelt sich um das Komplex 150.000 Projekt um Swiss Topo, das Weitresses Bundesamt für Landestopographie. Wir können sehen, dass dieses Projekt nicht nur Representations, sondern auch die Advanced Drawing Options für Maskierung, Symbol Level Drawing für Selective Maskierung und Kontrolle der Zeichenreihenfolge sowie Feature Level Masking und Annotations verwendet. So lass uns dies also auf der neuesten Version von Pro, Version 2.6.1, portieren. So, jetzt sind wir in ArcGIS Pro. Und bevor wir anfangen, möchte ich gerne meine allererste Tipp abgeben. Und das ist hier in den Settings zu kontrollieren, dass man immer die neueste Version von Pro benutzt. In diesem Fall 2.6.1. Die jede neue Version immer eine Vielzahl neuer Funktionen mit sich bringt. Ebenfalls immer eine Überprüfung wert sind die Optionen. Ich möchte gern für Beispiel kontrollieren bei den Einheiten hier, dass wenn ich ein neues Symbol definieren, dass der Default ist Millimeters und nicht Punkt. Weiter, ich möchte gerne die neue Funktionalität Project Recovery richtig einstellen, dass falls ich ein Problem habe später, kann ich meine Projekt schnell wiederherstellen. Unter Map and Scene kann ich auch kontrollieren, dass der Label Engine ist richtig eingestellt, wie ich es möchte, mit entweder dem Maplex oder dem Standard. Und als alles Lächste möchte ich gerne kontrollieren, die Color Management. Hier kann ich meine Default Color Model definieren, RGB oder CMYK, meine Color Profiles, als auch meine Conversion Rules. So, jetzt gehen wir zurück zu Pro und fangen wir an ohne eine Schablone. Jetzt gehe ich in die Insert Tab und hier sehen wir die Möglichkeit Import Map. Wenn ich darauf klicke, leitet es mir sofort zu meinem Project Verzeichnis, wo die MXD von dem ArcMap Projekt, das wir gerade gesehen haben, liegt. Klicke ich auf diese MXD und sage OK. Jetzt läuft bereits die Import. Und abhängig von der Komplexität meiner ArcMap Projekt, als auch die Anzahl von Daten, das es beinhaltet, dauert die Importverfahren Normalerweise Sekunden bis zu Minuten. Hier in diesem Fall ist es ein sehr komplexes Kartografieprojekt. Dadurch dauert die Import etwas länger. Aber wir können sehen, in weniger als einer Minute, dass wir das Projekt jetzt in Pro haben. Aber es gibt noch einiges, was wir tun müssen. Als erstens sehen wir hier in die obere rechte Ecke eine Glocke mit einem blauen Punkt. 
Der blaue Punkt zeigt mir, dass ich habe eine Benachrichtigung. Ich möchte gerne diese Benachrichtigung jetzt anschauen und es ist eine Import-Protokoll. Und hier sehen wir, dass das Symbol-Level-Drawing als auch das Feature-Masking und das Layer-Masking mit meinen Daten importiert sind. Und das ist gleich mein zweiter Tipp. Wenn immer, da gibt es eine Benachrichtigung, es ist sinnvoll und empfohlenswert, es anzuschauen. So, lass uns schauen jetzt die Symbologie an und das von die Straße Feature Class. Es ist vielleicht überraschend, das Wort Representation zu sehen. Aber wie wir sehen können, sind diese nicht editierbar in Pro. Und bevor wir dies in eine New Unique Value Symbology umwenden können, müssen wir eine Analyse durchführen. Diese Analyse resultiert in einem Protokoll. Und die Protokoll zeigt mir alles, was nicht mitkommen werde vom ArcMap auf Pro. Und diese sind immer sogenannte Representation Overrides. Das bleiben in die Blob von den Representations. Diese Protokoll für Beispiel zeigt, ich habe noch Winkel Overrides für 10 Features. Ich habe noch Caps Override für 20 Features. Offsets für Sats, also auch Endings. Und dann kommen wir direkt zu meinem dritten Tipp. Und das ist immer, wenn man kommt von ArcMap Representations, das eine total andere Symbologie Modell ist, als das, was benutzt ist in Pro, sollte man die Ergebnisse von dieser Analyse sehr gut anschauen, um sich später böse Überraschungen zu ersparen. Und alle der gemeldeten Overrides müssen in ArcMap korrigiert werden oder sie gehen verloren. So eine frühzeitige Überprüfung kann sehr nützlich sein. So lass uns unseren Blick jetzt kurz auf die Annotations werfen. Wie man sieht, die Annotations sind auch alle mitgekommen. Aber wenn wir gehen hier zu die Properties und die Source, mag ich die Fenster ein bisschen größer, gibt es hier im Annotation-Fall, zeigt mir, dass die Annotations sind nicht in dem neuen Modell. Und das sind genau wie bei den Representations. Die alte ArcMap Annotation Version lässt sich nur anzeigen und abfragen und nicht editieren. Weil ab Pro Version 2.0 werden die Annotations Feature Klassen geändert, um das vollständige kartografische Modell von ArcGIS Pro zu unterstützen und die zukünftige gemeinsame Nutzen mit der ArcGIS Plattform zu erlichten. Daher müssen alle Annotations aktualisiert werden. Und nach dem Upgrade ist die Annotation Feature Class in ArcMap nicht mehr verwendbar. Und die mit der Annotation verknüpfte Feature Class, falls das man benutzt, Feature Linked Annotations, sind in ArcMap ebenfalls schreibergeschützt. So, mein vierter Tipp ist, verwende das Upgrade Dataset Geoprocessing Tool in der Data Management Toolbox, 
um alle annotation feature classes zu aktualisieren. Und nicht vergessen, dass bevor eine Datensatz aktualisieren werden kann, muss die Geodatabase auf die aktuell, äh, aktuellste Version aktualisiert werden. So als nächstes blicken wir zurück zu der Symbologie und die Symbol-Levels oder wie sie heißen in Pro Symbol Layers. Wenn ich gehe auf diese Group Layer mit SLD, SLD hier ist eine Abkürzung für Symbol Level Drawing, und zeige mir die Properties an. Das wollte ich nicht, eigentlich zeige mir die Symbology an. Sieht man, dass wie bei ArcMap haben wir ein Basic und eine Advanced Version für die Symbol Level. Symbol Levels, für derjenige, die es nicht wissen, können verwendet werden, um die Standard Zeichenreihenfolge von Symbolen auf Karten aufzuheben und sind nützlich, um bestimmte grafische Effekte zu erzielen. Hier sehen wir bei der Straßenkreuzung, dass es in aller schön berechnet. Wenn ich aber die Symbol Levels ausschalte, Gehen wir zurück zu der Default-Darstellung. Zum Glück, wie erwähnt, alle in ihrem Map-Projekt vorhandene Symbol-Levels sind auch in das neue Pro-Projekt importiert. So als nächstes ein kurzes Wort über Advanced Masking. Wenn man geht hier auf die Appearance Tab, sieht eine Masking Icon. Wenn man die Masking Icon aufmacht, sehen wir auch wie bei den Symbol Levels oder Symbol Layen eine Basic und eine Advanced Möglichkeit. Hinter die Advanced Mask Möglichkeit ist die Verknüpfung mit den Symbol Layers, um eine selektive Masking zu erzeugen. Mit der selektiven Maskierung lasse ich zum Beispiel nur eine Straße umriss und nicht die Füllung maskieren. Aber diese funktioniert ein wenig anders als in ArcMap, wo die Advanced Masking für alle Feature-Klassen verfügbar waren, unabhängig davon, ob die Symbol-Levels aktiviert waren oder nicht. In Pro ist dies insofern anders, als die Advanced Masking nur für Feature-Klassen verfügbar ist, bei denen die Symbol-Levels aktiviert sind. Und jetzt möchte ich gerne zeigen, Zwei meiner liebsten neue Funktionen in ArcGIS Pro, die Kartografen helfen würden, von meiner Umstieg auf Pro zu profitieren. Die erste ist eine neue Exportfunktionalität. Das neue AEX. Export Format ist eine massive Verbesserung gegenüber dem alten ArcMap Illustrator Export. Dieser neue Illustrator Austausch Format macht sich zusammen mit Adobe und unseren Erweiterungen ArcGIS Maps für Adobe Creative Cloud, wobei der Illustrator und Photoshop zu nutzen mit dem man unsere Arbeit direkt in Illustrator importieren kann. Man kann hier im Pro jetzt die Karten ganz fertig machen, inklusive Layout und Graphic Layer und dann exportieren in diese Format und direkt aufmachen in der neuesten Illustrator Version. Etwas, das wir alle sehr lange gewartet drauf haben. 
Die zweitens ist die Farbmanagement, das ich vorher gezeigt habe. Das erlaubt uns Farbprofil, das Standard Farbmodell und die Farbumwandlungsregel zu definieren. Aber auch auf der Feature-Ebene haben wir neue Möglichkeiten. Wenn ich gehe hier zu der Symbologie für die hohen Kurve, kann ich die Layer kurz analysieren, dann konvertieren. Klicke ich auf eine meiner hohen Kurve-Klassen in die Properties, sehe ich hier die Farben, kann ich eine neue Farbe auswählen und diese Farbe ist eine, das ich vorher definiert habe, als eine Spot Color oder eine Schmuckfarbe. Und hier ist das klassische Beispiel einer hohen Kurve Braun, das nicht über CMYK gelöst ist, sonst über eine Spot Color. Man hat auch hier die Möglichkeit bei Output diese Feature mit einem Überdruck zu definieren. Beide diese Möglichkeit helfen uns alle mit unserem Offset-Druck vorbereiten. Jetzt, bevor ich gehe zu die Frage und Antwortrunde, möchte ich gerne eine kurze Zusammenfassung machen mit ein paar Slides, das ich vorbereitet habe. So, jetzt so ein paar Slides. Hier ist nur eine kurze Zusammenfassung von den fünf Tipps, die ich gegeben habe. Durch das Webinar kontrollieren, dass man immer die neueste Version von Pro verwendet. Schauen die Optionen an. Alle Benachrichtigungen gut lesen. Immer die Analyseergebnis kontrollieren, wenn man von Representations kommt. Und als Schluss die Upgrade Dataset Geoprocessing Tool verwenden, um die Annotation Feature Classes zu aktualisieren. Hier ist ein kurzer Ausblick, die Kartografie Fahrplan für Pro. Wir sind im Moment hier bei der Near Tone mit Pro 2.5 und 2.6 und alles das ist jetzt vorhanden in die neueste Version. Als nächstes können wir uns freuen über Hydraulic Generalization, Cluster Rendering mit Punkt Clustering, Map Graphics, Animated Symbols, Layer Blend Modes und Material Textures. Und in der Long Term sind Geometric Overrides oder Shape Overrides, wie man es kennt vom ArcMap, und auch Screen Map. Als nächstes hier sind nur vier Ressourcen, die ich immer wieder nützlich finde. Die Massive Open Online Course in Kartografie ist sehr, sehr gut gemacht, Stände, findet regelmäßig wieder statt und ist sehr, sehr empfehlenswert. Hier gibt es auch die Buch. Kartografie von der Ken Fields und die online kurs Kartografie Creations in Artbeast Pro und Maps We Love ist wirklich sehr inspirational. So, und jetzt sind wir so weit, dass wir kommen zu unserer Frage und Antwort runter. So, jetzt bin ich gespannt. Bitte benutzen die Chat um mir Fragen zu stellen. Falls dass ich nicht genug Zeit habe, dann können wir später über meine E-Mail-Adresse, das man hier unten sehen, Kontakt aufnehmen und in Details zu gehen.